हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास एट्थ साइंस का चैप्टर नंबर सिक्स कम्बसन एंड फ्लेम तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कम्बसन वट इज कम्बसन कम्बसन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटांस बर्नस इन द प्रजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कम्बसन फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं एक सब्सटांस एयर के प्रजेंस में जल रहा है और आप सेकेंड इमेज में देख पाएंगे कि एक कैंडल जो कि एयर के प्रजेंस में जल रहा है उसे एक गिलास द्वारा ढका जा रहा है आप समझ सकते हैं गिलास के ढकने के बाद कैंडल का क्या होगा जी हाँ कैंडल का कैंडल बुझ जाएगी बिकॉज वहाँ पे एयर कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा दैट्स मीन्स एयर इज कंपलसरी फॉर कम्बसन नाउ सेकेंड टॉपिक इज कम्बस्टेबल तहनशील पदार्थ क्या होता है द सब्सटांस विच इजली बर्न इन एयर आर कॉल्ड कम्बस्टेबल जो सब्सटांस एयर के प्रजेंस में ईजली बर्न हो जाता है उसे कम्बस्टेबल सब्सटांस बोलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं वुड कोल चारकोल कैरोसिन पेट्रोल डीजल लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंप्रेस नेचुरल गैस हीट ए सी नाव थर्ड पॉइंट इज इग्नेशन टेम्परेचर वट इज इग्नेशन टेम्परेचर इग्नेशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कम्स्टेबल सब्सटांस कैच फायर इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई कम्बस्टेबल सब्सटांस जलना शुरू हो जाता है इसमें आग पकड़ लेता है जैसे वाइट पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होता है 233, पेट्रोल का होता है 246, उसी तरह हर सब्सटांस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है आई होता है इसके एग्जांपल कुछ नीचे दिए गए हैं कैरोसिन पेट्रोल डीजल लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंप्रेस नेचुरल गैस वाइट फॉस्फोरस ए टी सी दिज आर इग्निशन टेम्परेचर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कम्बसन कम्बसन के कितने प्रकार होते हैं दहन के प्रकार बेसिकली कम्बसन के थ्री टाइप्स होते हैं द टाइप ऑफ कम्बसन डेफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन नेचर एंड इंटेंसिटी कम्बसन आर क्लासीफाई इंटू थ्री टाइप्स दे आर रैपिड कम्बसन स्पोंटेनियस कम्बसन एक्सप्लोजन नाउ वी स्टडी वन बाई वन 
Now, first is rapid combustion. What is rapid combustion? The substance which released large amount of heat and large energy is known as rapid combustion. एक ऐसा सब्सटेंस एक ऐसा कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे बर्निंग के बाद और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे बर्निंग के बाद उसे कहते हैं रैपिड कम्बसन इसके कुछ एग्जांपल हैं पेट्रोल एलपीजी नेचुरल गैस ये सब हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट एनर्जी भी काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं ना सेकेंड टॉपिक इज स्पॉन्टेनियस कम्बसन इस सब्सटांस विच गेट स्टार्ट बर्निंग टू रिच विद ऑक्सीजन विदाउट गेटिंग हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज नोन एज स्पॉन्टेनियस कम्बसन एक ऐसा सब्सटेंस जो जलना प्रारंभ कर देता है पर ऑक्सीजन के प्रजेंस में बट विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट एक ऐसा सब्सटेंस जो बिना किसी हीट के ऑक्सीजन के प्रजेंस में खुद ही जलना शुरू कर देता है उसे स्पॉन्टेनियस सब कम्बसन कहते हैं इसके एग्जांपल हैं फॉस्फोरस सल्फर अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो बिना किसी हीट के बिना किसी एक्सटर्नल हीट के ये जलना शुरू कर देता है इस टाइप के कम्बसन को स्पॉन्टेनियस कम्बसन कहते हैं नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लोजन व्हाट इज एक्सप्लोजन व्हेन कम्बसन इज एकड बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट लाइट साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन एक ऐसा कम्बसन जिसमें अचानक हीट लाइट साउंड के साथ लार्ज अमाउंट में गैस प्रोड्यूस हो उसे एक्सप्लोजन कहते हैं एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल हैं बॉम्ब्स फायर स्टिक्स फायर क्रैकर इट इज नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो यू इट्स डिफरेंस बिटवीन रैपिड स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन कम्बसन दिस थ्री आर डिफरेंस बिटवीन रैपिड कम्बसन स्पॉन्टेनियस कम्बसन एंड एक्सप्लोजन दिस थ्री यू ऑल्सो नो दैट नाउ वी स्किप टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम वॉट इज फ्लेम हम सभी जानते हैं फ्लेम का मतलब होता है जलना या ज्योति हम उसको लो भी कह सकते हैं हिंदी में चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज ए जोन और बर्निंग वेपर द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स एक ऐसा स्पॉन्टेनियस एक ऐसा सब्सटेंस बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो बर्निंग के बाद वेपर प्रोड्यूस करता है जो सब्सटेंस बर्निंग के टाइम वेपर प्रोड्यूस करता है वो हमें फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा नाउ सेकेंड टॉपिक इज The zones of flame. There are three zones of flame. 
there are three different zone of flames now first is dark zone which is also known as innermost zone luminous zone it's also known as uh, middle zone non luminous zone it's called outermost zone now we discuss about one by one now dark zone what is dark zone the dark zone is the zone which is formed just around the week of the candle flame as the candle burns it also known as innermost zone of the flame apne candle ko jalte hue dekha hoga usme sabse inner part hota hai uska sabse dark part hota hai wahi hota hai hamara dark zone uska naam hi hai dark zone because wo bahut color mein dark hota hai theek hai iski bahut sahi khubiyan hoti hain unke baare mein pad lete hain it consist of hot unburned vapors of the combustible material yahan pe wo material hota hai jo burn ho raha hota hai jaise candle mein jo dhaga type ka substance hota hai theek usi ke paas ka jo sab area hota hai usi ko bolte hain dark zone तो डार्क जोन हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे जिस चीज़ में हमारा जो चीज़ बर्न हो रहा है मोमबत्ती में क्या बर्न हो रहा होता है उसमें लगा हुआ धागा उसमें लगा हुआ यस उसमें लगा हुआ धागा ना थर्ड पार्ट इज देयर आर नो एयर प्रेजेंस एयर डार्क जोन में कोई एयर का प्रेजेंस नहीं होता वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता ठीक है उसके बाद हम देखेंगे लास्ट पॉइंट इट इज़ द लीस्ट हॉट ऑफ द ऑफ ऑल द जोन्स इसके बाकी दो जोन के मुकाबल ये सबसे कम हॉट जोन है मतलब इस जोन का टेम्परेचर सबसे कम होता है बाकी दो के कंपेयर में नाउ सेकेंड जोन इज यू नो दैट लुमिनियस जोन नाउ डिस्कस अबाउट लुमिनियस जोन द लुमिनियस जोन ऑल्सो नोन एज मिडल जोन इट इज द जोन विच इज मॉडरेटली हॉट विद लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई Hence, the few vapors burn partially and produce carbon particles. These particles then leave the flame as smoke and shoots. This zone is the major part of the flame. The color of zone is yellow. ठीक है पूरे जो सेकेंड जोन है हमारा लिमिनियस जोन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कलर में येलो होता है और एरिया में सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करता है ना थर्ड पार्ट इज नॉन लिमिनियस जोन द नॉन लिमिनियस जोन आल्सो नोन एज आउटर मोस्ट जोन It is the zone of complete combustion. The implied presence of oxygen adds is complete combustion. It is the hottest zone of the candle flame and does not produce much light. It is blue in color.